আসসালামু আলাইকুম দাউদকান্দি অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আমি হান্নান খন্দকার সহকারী শিক্ষক বারপড়া ফুলমতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যে যেখানে আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে না তো সেই বিদায় তোমাদের বাংলাদেশ সরকার অ্যাসাইনমেন্ট ভিত্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে তোমাদের পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ করবে তো সেই ধারাবাহিকতায় আজ আমি নবম দশম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের একাদশ অধ্যায় নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অনুপাত ও সমানুপাত তো শিক্ষার্থীরা চলো প্রথমে আমরা জানি অনুপাত কি অনুপাত একুই একুকে সমজাতীয় দুটি রাশি পরিমাণের ক্ষেত্রে একটি অপেক্ষা অপরটি কত গুণ বড় বা কত অংশ তা বোঝার জন্য আমরা একটি ভগ্নাংশ ব্যবহার করি আর ওই ভগ্নাংশটিকে ওই রাশি দুইটির অনুপাত বলা হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা যদি আমরা দুইটি রাশি এ ও বি ধরি এবং এ রাশি দুটির শর্ত হচ্ছে তারা একই এককে এবং সমজাতীয় হতে হবে তাহলে যদি দুটি রাশি এ ও বি হয় তাহলে আমরা তাদেরকে প্রকাশ করতে পারি এ বাই বি এবং তাদের অনুপাতটা হবে এ অনুপাত বি তার মানে দুইটি রাশি এ ও বি হলে তাদের অনুপাত হবে এ অনুপাত বি আর এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এ হচ্ছে এই অনুপাতের পূর্ব রাশি এবং বি হচ্ছে উত্তর রাশি তো শিক্ষার্থীরা চলো এবার জানবো আমরা সমানুপাত বা প্রপোর্শন কি সমানুপাত সমানুপাত হলো যদি চারটি রাশির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির অনুপাত তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির অনুপাতের সমান হয় তাহলে তাদেরকে পরস্পরের সমানুপাত বলে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা আমরা যদি চারটি রাশি নেই এ বি সি ডি এই চারটি রাশির মধ্যে প্রথম দুটি রাশির অনুপাত হবে এ অনুপাত বি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির অনুপাত হবে সি অনুপাত ডি তাহলে প্রথম রাশি দুটির অনুপাত এবং তৃতীয় চতুর্থ রাশি দুটির অনুপাত যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে আমরা এটাকে একটি কি বলতে পারি সমানুপাত তো সমানুপাতের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা চারটি রাশি একই জাতীয় না হলেও চলবে তবে প্রতিটি অনুপাতের রাশি দুটি একই জাতীয় হতে হবে তাহলে শিক্ষার্থীরা চলো এবার আমরা জানবো ক্রমিক সমানুপাতি কি ক্রমিক সমানুপাতি তিনটি রাশির মধ্যে প্রথম ও প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির অনুপাত যদি দ্বিতীয় তৃতীয় রাশির অনুপাতের সমান হয় তাহলে তাদেরকে আমরা ক্রমিক সমানুপাত বলতে পারি যেমন আমরা যদি তিনটি রাশি ধরি এ বি সি একই এককে এবং একই জাতীয় তিনটি রাশি যদি এ বি সি ধরি তাহলে যদি এরূপ হয় যে এ অনুপাত বি এবং বি অনুপাত সি অর্থাৎ প্রথম রাশি দুটির অনুপাত এবং দ্বিতীয় তৃতীয় রাশির অনুপাত যদি পরস্পর সমান হয় তাহলে আমরা তাকে বলতে পারি ক্রমিক সমানুপাত তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এই অনুপাতটিকে যদি ভগ্নাংশে প্রকাশ করি এ বাই বি ইকুয়াল টু বি ডিভাইডেড সি তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন পাচ্ছি বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি তাহলে এখান থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এ বি সি তিনটি রাশি ক্রমিক সমানুপাতি হবে কখন যখন রাশি দুইটির তিনটির মধ্যে প্রথম দুইটির অনুপাত এবং শেষের দুটি অনুপাত পরস্পর সমান হয় তাহলে তাদেরকে আমরা ক্রমিক সমানুপাতি বলতে পারি অর্থাৎ এ বি সি ক্রমিক সমানুপাতি হবে যদি আমরা বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি পাই তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এ বি সি রাশি তিনটিকে আমরা কি বলতে পারি ক্রমিক সমানুপাতি তাহলে শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা অনুপাত সমানুপাত এবং ক্রমিক সমানুপাতি কি তা বুঝতে পেরেছ শিক্ষার্থীরা যদি এরকম হয় যে চারটি রাশি দিয়ে বলে যে ক্রমিক সমানুপাতি তাহলে চারটি রাশির ক্ষেত্রে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা যদি চারটি রাশি নেই এ বি সি ডি এই চারটি রাশির ক্রমিক সমানুপাতি হবে কখন যখন প্রথম দুটি রাশির অনুপাত দ্বিতীয় তৃতীয় রাশির অনুপাত এবং তৃতীয় চতুর্থ রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হয় তাহলে আমরা রাশি চারটিকে ক্রমিক সমানুপাতি বলতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন বের করতে পারি যদি এটাকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করি এ বাই বি সমান সমান বি বাই সি সমান সমান সি বাই ডি তাহলে শিক্ষার্থীরা 
ए बी सी डी क्रमिक समानुपाति हमें लिखते परि ए डिवाइडेड बी इक्ल टू बी डिवाइडेड सी इक्ल टू सी डिवाइडेड डि तेल से क्षेत्र चल हमारा अनुपात और समानुपात संक्रांत ए कि गणितिक समस्या समाधान करब तो शिक्षार्थी तुम्हारा बोर्ड लक्ष्य करते नम प्रश्न देखते पासी ए किऊ प्लस बी किऊ डिवाइडेड ए माइनस बी प्लस सी इक्ल टू ए इंटू ए प्लस बी हम प्रमाण करो जो ए बी सी क्रमिक समानुपाति अर्थात एखे तीन ट राशि क्रमिक समानुपाति प्रमाण करते बला शिक्षार्थी चल हमारा ये गणितिक समस्या समाधान कर देखी शिक्षार्थी तुम्हारा लक्ष्य करो हमारे प्रदत्त माना हे कि देखने कि देखते कि देव आ किऊब प्लस बी किऊब डिवाइडेड ए माइनस बी प्लस सी इक्ल टू ए इंटू ए प्लस बी तेल शिक्षार्थी हमारा समीकरण प्रमाण करब जो ए बी सी राशि तीन क्रमिक समानुपाति इतिम्य तुम्हारा जेने तीन राशि क्रमिक समानुपाति हार शर्त क्यों छो तीन राशि जदि ए बी सी है तेल तरा कौन शर्त आलोक क्रमिक समानुपाति जेने ए बी इक्ल टू बी बी अर्थात एखान बेर करते स्कोर इक्ल टू ए सी जी समीकरण क्च कर बी स्कोर इक्ल टू ए सी बेर करते बोलते पर बी सी राशि तीन क्रमिक समानुपाति शिक्षार्थी एट क्यों करब देखो प्रथम ऊपर यहाँ के ए किऊब प्लस बी किऊबर साधारण सूत्र करब साधारण सूत्र ए प्लस बी इंटू ए स्कोर माइनस ए बी प्लस बी स्कोर डिवाइडेड ए माइनस बी प्लस सी इक्ल टू ए इंटू ए प्लस बी शिक्षार्थी तुम्हारा लक्ष्य करो ये उभयपक्षे एक ही रकम कि देखते पासी ए प्लस बी हमें उभयपक्ष ए प्लस बीटा उठिए दीब अर्थात ए प्लस बी द्वारा उभयपक्ष के भाग कर देव तेल जो ए प्लस बी द्वारा भाग कर दी कि ए स्कोर माइनस ए बी प्लस बी स्कोर डिवाइडेड ए माइनस बी प्लस सी इक्ल टू एखे कि एखे सैड नोट करते उभय पक्ष के ए प्लस बी द्वारा भाग कर शिक्षार्थी एबंधी आड़ी गुण करी ए स्कोर माइनस ए बी प्लस बी स्कोर इक्ल टू हमें ए राशिटार साथ गुण कर देव ए स्कोर माइनस ए बी प्लस ए सी ताने जो बी स्कोर रेखे दी बाकीगुल् जो पक्षान्तर करी ए स्कोर माइनस ए बी प्लस ए सी एखे ए स्कोर वो पास गेले जाए माइनस ए स्कोर माइनस ए बी पास गेले जा प्लस ए बी तो शिक्षार्थी हमें जो माइनस ए बी प्लस ए बी केटे दी माइनस ए स्कोर प्लस ए स्कोर केटे दी कि थकते से बी स्कोर इक्ल टू ए सी हमें ये लिखते परि ए बी इक्ल टू बी बी तर मैं कि दाड़ो शिक्षार्थी हमें ये समीकरण पे बी स्कोर इक्ल टू ए सी एट लिखते परि ए बी इक्ल टू बी बी अर्थात एखे ए बी सी राशि तीन क्रमिक समानुपाति लिखते परि सूतरा ए सी राशि तीन क्रमिक समानुपाति शिक्षार्थी आकटू लक्ष्य करी शुरू थे प्रथम जो प्रदत्त समीकरण से उठे निल एखान कि कर प्रथम ए किऊ प्लस बी किऊब सूत्र कर लम ए प्लस बी इंटू ए स्कोर माइनस ए बी प्लस बी स्कोर दें तपर कि उभयपक्ष ए प्लस बीट उठा दी अर्थात उभयपक्ष के प्लस बी द्वारा भाग करी तपर हमें एखे गुण कर दिल गुण कर देवर पर यहने शुद्ध बी स्कोर रेखे दिल बाकी पदगुल्क पक्षान्तर कर निल से खाना पे बी स्कोर इक्ल टू ए सी एट एक्सप्रेस करते बी इक्ल टू बी बी तो एखान 
সিদ্ধান্ত নিতে পারি এ বি সি রাশি তিনটি ক্রমিক সমানুপাতি সেক্ষেত্রে আশা করি তোমরা এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান বুঝতে পেরেছ সেক্ষেত্রে চলো এবার আমরা আরও একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে দেখব সেক্ষেত্রে আমরা দুই নং প্রশ্নে কি দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে এ বি সি ক্রমিক সমানুপাতি হলে প্রমাণ করো যে এই সমীকরণটা প্রমাণ করতে বলছে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা প্রথম প্রশ্নে দেখেছি একটা ইকুয়েশন থেকে এ বি সি ক্রমিক সমানুপাতি এটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বি সির ক্রমিক সমানুপাতি এটা বলে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন প্রুফ করব তাহলে শিক্ষার্থীরা দেখি আমরা চলো এখানে দেওয়া আছে এ বি সি ক্রমিক সমানুপাতি ক্রমিক সমানুপাতি তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা জানি যে এ বি সি ক্রমিক সমানুপাতি হলে কি লেখা যায় আমরা লিখতে পারি এ বাই বি ইকুয়াল টু বি বাই সি এখান থেকে আমরা বের করে নিতে পারি বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ সি এবার শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের সমীকরণটির বামপক্ষ দেখব বামপক্ষে কি আছে লেফট হ্যান্ড সাইড বামপক্ষে আমরা দেখতেছি এ স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার ইন্টু সি স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই বি কিউব প্লাস ওয়ান বাই সি কিউব তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা এ বি সি ক্রমিক সমানুপাতি হলে আমরা এই সমীকরণটা সত্যতা যাচাই করে দেখবো আসলে এটা সত্য কি না দেখি আমরা চলো আমরা এটার আমরা এখন করতে পারি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ারটা আমরা প্রত্যেকটা ভগ্নাংশের সাথে গুণ করে দিতে পারি তাহলে গুণ করলে আমরা যা পাচ্ছি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ডিভাইডেড এ কিউব প্লাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ডিভাইডেড বি কিউব এখানে পাচ্ছি এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ডিভাইডেড সি কিউব তাহলে শিক্ষার্থীরা এখানে আমরা আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখতেছি এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস সি কিউব আমাকে এটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে তাহলে আমরা এখানে বি স্কোয়ার মানটা বসাই দিতে পারি এ স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার মানটা আমরা জানি এ সি ইন্টু সাথে ছিল সি স্কোয়ার ডিভাইডেড এ কিউব এবং এখানে আমাদের যেহেতু হর এ বি কিউব আছে তাহলে আমাদের এটা ভগ্নাংশ মুক্ত করতে হলে আমাদের এখানে এ সি এর মান বসাতে হবে তাহলে আমরা একসাথে এ সি হল স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার লিখতে পারি ডিভাইডেড বি কিউব এ অংশে আমরা বি স্কোয়ার মান বসাই দেব এ স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার মান ছিল এ সি ইন্টু সি স্কোয়ার ডিভাইডেড সি কিউব তাহলে শিক্ষার্থীরা একটু লক্ষ্য করো আমরা যদি উপর গুণ করি এ স্কোয়ার এবং এ গুণ করলে হয়ে যাবে এ কিউব ইন্টু সি স্কোয়ার এবং সি মিলে হয়ে যাবে সি কিউব ডিভাইডেড এ কিউব তাহলে আমরা এখান থেকে এ কিউব এ কিউব কেটে দিতে পারি এবং এ অংশে আমরা এখানে এ সি এর মানটা জানি কি বি স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি বসে দিই বি স্কোয়ার তার উপরে ছিল হল স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বি কিউব এখানেও যদি আমরা এ স্কোয়ার এবং এ গুণ করি এ কিউব সি স্কোয়ার এবং সি গুণ করলে হবে সি কিউব ডিভাইডেড সি কিউব এখান থেকে আমরা সি কিউব কেটে দিতে পারি তাহলে শিক্ষার্থীরা এখানে কি থাকতেছে এখানে থাকতেছে সি কিউব প্লাস এ অংশে থাকতেছে বি টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বি কিউব প্লাস এ অংশে থাকতেছে সি এ কিউব তাহলে এখানে আমরা বি কিউব দিয়ে বি বি টু দি পাওয়ার ফোরকে কেটে দিলে বি আমরা যদি এটাকে সাজিয়ে লিখি এ কিউব প্লাস এ অংশে থাকতেছে বি কিউব প্লাস এবং সি কিউব শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা এ বি সি ক্রমিক সমানুপাতি হলে আমরা এখানে সমানুপাতের ধর্ম ব্যবহার করে আমরা প্রমাণ করে ফেললাম এ রাশিটা আমরা আমরা বামপক্ষ পেয়ে গেছি তাহলে আমরা লিখতে পারি রাইট হ্যান্ড সাইড সুতরাং সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড রুট তো শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই গাণিতিক সমস্যাগুলো তো তোমাদের পাঠ্যবে এরকম আরও কিছু গাণিতিক সমস্যা রয়েছে তোমরা নিজেরা এগুলো চেষ্টা করতে থাকো সমস্যা সমাধান করতে যে তোমাদের কোনো সমস্যা হয় আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবে আমরা চেষ্টা করব তা পরবর্তী ক্লাসে সমাধান করে দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা তোমরা আমাদের এই ভিডিও ক্লাসগুলো প্রত্যেকের সাথে শেয়ার করবে যেন তোমাদের সহপাঠীরা এবং অন্যান্য যারা আছে সবাই দেখতে পারে এক্ষেত্রে সবাই উপকৃত হবে পরিশেষে সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ক আমানা করে আজকের পাঠ এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ